Բարի գալուշտ կատուպս, ամեն շապատ մենք ավելասնում ենք տեսակային պրակցիկ վիդյոդասեր ծրագրավորման վերաբերյալ, մեզ մոտ դու կարող է գտներ վիդյոդասեր թե սկսնակ և թե փորձարու ծրագրավորողների համար։ Եթե ուզում եք բաշ չթողնել հետակա վիդեո դասեր, ամպա ամպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Ոկե, հիմա եկի կանախ հասկանանք, թե ինչ է Python-ի այս Virtual Environment-ը։ Ուրեմը Virtual Environment-ը մեզ հնարավորությունը � Հայնակ եկեք նայնք հետևյալ նկար է ստեղ, հստեղ տեսում ենք, որ մենք ունենք երկու պրոյեկտ, պրոջեկտ մեկը ձախ հատվածում և պրոջեկտ երկուսը աչ հատվածում։ Եվ եստեղ իշպես տեսնում եք այս պրոյեկտի համար մենք ոգտագործում ենք հետևյալ գրադարաններ, որինակ ոգտագործում ենք ջանգոյի մեկ ու յոտ վերսյան, ոգտագործում ենք ջանգոյ ռեստ վենվորքը, պայտեստ � որը ջանգոյ երեկ էդ երկու վերսյան է, Մատպլոտլիպ գրադարանը, պանդա գրադարանը, նամպայ գրադարանը և այստեղ արդեն ոգտագործում ենք պայթոնի էլ ավելի նոր վերսյան, որը երեկ կետ իննն է։ Այսինք այս մեր Վերջուալ ինվորմենտը մեզ համար օգտագործվող պայթոնի վերսյան և դրա այդ կապված գրադարանները։ Եվ հիմա ենչի համանեք մենք դա անում, որնակ եկի կենթադրենք դուք նոր եք ընդումվել աշխատանքի և էտեղ դուք ինչ-որ վեպ ծրագրի վրա պետք է աշ Հիմա ձեզ ասում եմ, որպեսի այդ պրոյեկտը պետք է նախ տեղադրեք ձեր լոկալ համակարգ չի վրա, որպեսի կարողանակ դուք աշխատեք այդ պրոյեկտի վրա, սակայն եթե դուք ուղակի գնակ և ինստալացիանե� աների մասին ինվորմացյան շատ հստակ պահվի և պայթոնի այն պայթոնը տեղադրեք, որը ձեր մյուս ընկերներն են ոգտագործում։ Եվ դրամար պետք ես տեղ ոգտագործ եք էլի վերջոլ ինվորմնդը, որպեսի շատ առակ գրադարաններ և պայթոնի վերսյան։ Եվ էլի եկի կենթադրենք, որ այդ նույն թիմը որտեղ որ աշխատակի է կնդումվել, ստեղծել է եվս մեկ այլ պրոյեկտ, մեկ այլ հաճախորդի համար և այդեղ նրանք ոգտագործում են ջա� Եվ հիմա եթե դուք էլի գնակ ու ուղակի ինստալացյան եք պայթոնի նոր վերսյան և ջանգո ինստալացյան եք, ապա ձեր առաջ, եթե դա անեք առանց վիրտուալ ինվորմնդի, ապա Եստեղ եթե դուք ոգտագործ եք ջանգոյ երեկ էդ երկու վերսյան, ապա այս պրոյեկտ այլևը չի աշխատի, իսկ եթե ոգտագործ եք ջանգոյ մեկ էդ յոտ վերսյան, ապա այս պրոյեկտ այլևը չի աշխատի, և դրամար Եվ վերջոլ ինվորմ ընտելի շատ հարմար է թիմային աշխատանքների համար, կանի որ ձեր ընկերներից մեկը կարող է շատ առակ իր համակարգչում գեներացնել բոլոր պիպի այդ պակեջ մենեջերի ոգնությամ կաղղ է գեներասնել բոլոր գրադարանների իր վերսյաներով և այդ վայլ ուղակի տալ ձեզ, որպիսի դու կարողանակ շատ առակ ինստալացյան Եվ հիմա եկեք անսնենք ավելի պրակցիկ աշխատանքների, եկեք տեսնենք նաղ թե ինչպես կաղող ենք ինստալացյանել պայթոնի վերջոլ ինվորմնդ գրադարանը և դա ինստալացյական ենք մեր համակարգ չի վրա։ Եվ դրա համար կարող ենք սեղմել այս առաջի ինի վրա, Installing Packages Using Peep and Python Virtual Environment, և այստեղ եթե իշնենք մի քիչ ներքև, այստեղ կտեսնենք, որ ծույց է տալես, թե ինչպես կարող ենք 
Ice Mail Virtual Environment, PP Mijotov, Yev Python Mijotov, Installation L, Linux, Unix, Mac OS, Yev Windows, Yevra, Yev Ester, Kaure Koktavel, Hetevel Kmanerit, Yetes Ester Batsem in Maki Terminal, Tapet Kian and Hetevel Kerpov, Ester Petki Batsen Kmer Terminal, Yev Ester Petki Gren Hetevel. Եստեղ նախ պետք է գրենք թե որ Pythonի վերսիայի համար ենք ցանկանում այս virtual environment-ը ստեղծել եւ այստեղ պետք է գրենք python 3 m pip install virtual env ինչպես որ գրած է այստեղ այստեղ այս user-ը կարող է չգրել եւ եթե ինստալացիան եք ապա այն virtual environment-ը այստեղ ինստալացիականի ձեր համար եւ կախված այստեղ իհարկե թե Python-ը դուք ինչ ինչպես եք ինստալացի առել ձեր համակարգ չի վրա եթե ուղղակի դա Python-ը ապա այս Python-ը այստեղ կարող է չգրել եւ հետեւյալ կերպով կարող եք ինստալացիան էլ երս արդեն ինստալացիա առել եմ իմ համակարգ չի վրա դրա համար այն այս պահին չեմ անի Եվ այս virtual environment-ը ստեղծելուց հետո եկեք հասկանանք թե ինչպես այն կարող ենք օգտագործել ինչպես տեսնում եք այստեղ այն պետք է օգտագործեք հետեւյալ կերպով այսինքն պետք է գրեք python 3m vnv եւ այդ մեր virtual environment-ին անվանում պետք է տանք որնա կարող եք այստեղ գրել project make vnv այս դեպքում եւ այլն այսինքն այսպես եք դուք իրան հիմնականում օգտագործելու եւ էլի եթե մենք նայենք այս նկարը մենք հիմնականում հենց այլ կտեղադրենք մեր համակարգ չի վրա այսինքն այստեղ կստեղծենք երկու պրոյեկտ եւ ինստալացիական ենք այս գրադարանները եւ տարբեր virtual environment-ում տարբեր պրոյեկտների համար դրա համար եկեք բացենք մեր Desktop-ը եւ այստեղ եկեք մի հատ папկա ստեղծենք։ Այստեղ կարող են գրել projects, այս папկայի անունը կարող ենք տալ projects։ Եվ բացենք այս projects-ը։ Եվ դրա ներսում էլի մենք կստեղծենք եւս երկու folder, այստեղ կգրենք project make։ Եվ կստեղծենք մեր project 2-ը այստեղ։ Հիմա մեզ հարկավոր է նախ մեր տերմինալը բերենք այս project 1-ի ներսում, որովհետեւ նրա ներսում մենք կարողանանք ստեղծել virtual environment, դրա համար եկեք բացենք տերմինալը։ Եվ այստեղ մենք պետք է գնանք այդ մեր project 1-ի ներսը, այսինքն այստեղ հիմա եթե նայենք նախ մենք պետք է գնանք desktop, այնուհետև պետք է գնանք այս մեզ project-ի ներսը եւ դրանից հետո ներս գործենք project 1-ը։ Այսինքն այստեղ կգրեմ cd desktop projects, այնուհետև գնանք project 1-ը։ Այստեղ։ Եվ նույնն էլ պետք է անենք Windows-ի դեպքում, այստեղ պետք է գնանք ձեր project 1-ի ներսը command line-ի միջոցով, եւ այստեղ մենք հիմա ցանկանում ենք ստեղծել մեր առաջին virtual environment-ը։ Եթե վալ կմանդը այստեղ կգրենք python 3 m vnv եւ կտանք անվանում այստեղ Այսինքն այստեղ գրենք python 3 m vnv եւ այստեղ պետք է գրենք մեր virtual environment-ի անվանումը այստեղ կգրենք vnv 1 ուղղակի անվանում է այդպես կտանք եւ դա անելուց հետո եթե այստեղ ls անեն կտեսնենք որ մեր այստեղ մեր virtual environment-ը ստեղծվեց եթե windows եք օգտագործում այստեղ dir գրեք եւ նա ցույց կտա ձեր այս project-ի ներսում գտնվող բոլոր folder-ները իսկ նաեւ մենք դա կարող ենք տեսնել մեր այս finder-ի միջոցով այստեղ կարող ենք գնալ project 1-ի ներսը այնուհետև vnv եւ ինչպես տեսնում եք այստեղ մեր project-ի համար virtual environment-ը ստեղծվել է եւ մենք այն կարող ենք օգտագործել Հիմա մենք սա արեցինք ուղղակի մեր command line-ի միջոցով, այս նույն գործողությունը մենք նաև կարող ենք կատարել, օրինակ, երբ որ օգտագործում ենք Visual Studio Code-ը, մենք կարող ենք նաև դրա ներսից այս մեր command line-ը այսպես ասած ակտիվացնել եւ Visual Studio Code-ի միջոցով, օրինակ, կարող ենք նաև այստեղ տեսնել այս բոլոր ֆայլերը, որը մեզ համար ստեղծվել է։ Եկեք հիմա տեսնենք թե ինչպես դա կարող ենք անել։ Եկեք բացենք մեր Visual Studio Code-ը եւ այստեղ կտանք Open եւ կգնանք Desktop, կընտրենք մեր project-ը, այստեղից կընտրենք մեր project 1-ը եւ այստեղ կտանք Open։ Եվ այստեղ այս Trust-ը սեղմենք։ 
Եվ դա կատարելուց է տուսա կաղող ենք պակել, ինչպես տեսնում եք այս մեր project մեկի ներսում, մենք արդեն տեսնում ենք մեր այս virtual environment-ը, և հիմա եթե այն բացենք, կտեսնենք, որ այն է ստեղ ստեղծել է bin file-ը, include file-ը, library file-ը և այլը, հիմա եթե բացենք այս մեր bin package-ը, որի ներսում մենք ունենք այս մեր site package-իսը, Python 3, այն ուետև site package-իսը, այստեղ այս site package-իսում մենք տեսնելու ենք բոլոր այն գրադարաները, որը մենք ինստալացյակ անենք մեր այս virtual environment-ի միջոցով, և հիմա եք եք սամինում Եստեղ կգրեմ, source ուղակի կգրեմ, որպիսի մենք նրա մեջ կրենք մեր կոդը, սակայն ինչպես նշեցի այս մեր Visual Studio միջոցով մենք կաղող ենք բացել նաև տերմինալը, եստեղ կաղող են գնալ այս մեր վերևի տերմինալ հատվածը, և Եվ նյու տերմինալը Folder-ը, որի մեջ մենք պետքի գտնվենք, այսինք այս մեր Project Folder-ը, եթե մենք ես տեղ էլես անենք, կտեսնենք, որ մենք ունենք այս մեր Source պապկան և VNV պապկան, և իշպես նշեցի, որպիսի մենք ոգտագործենք կոնգրետ այս Virtual Environment VNV մեկ և ես տեղ կգրենք BIN, այն հետև ACTIVATE, այսինք է այս տեղ մենք պետք է գրենք SOURCE և այս ACTIVATE FILE-ի PATH-ը, այսինք է PATH հայր է նշանակում է, նու ճանապար է եսպես ասաս, թե որ տեղ է են գտնվում, հիմա է թե ենտրանենք, այս VNV մեկ այն ակտիվացված է, հիմա եթե մենք ես տեղ գրենք հետևյալ կմանդը, գրենք which python, ապա այս տեղ այն ծույց կտա, որ մենք ոգտագործում ենք այս մեր virtual environment-ի մեջ կտնվող python-ը, այլ ոչ թե ընդանուր մեր python-ը, որինակ հիմա եկեք հասկանենք, թե ինչպես կաղող ենք դեակտիվացյան էլ, այսինք ինչպես կաղող ենք դուրս գալ այս մեր virtual environment-ից, այս տեղ կաղող ենք ոգտագործել deactivate կմանդը, Ապա այն ես տեղ ասում է, որ Python չկը, կան որ մենք Virtual Environment-ը ակտիվացյա չենք հարել, կան որ իմ local Python-ը դա Python 3 է, այսինք է ես տեղ ես պետք է գրեմ, which Python 3, և այն չուց է տալից, որ հետևյալ Python է այն այս պահին ոգտագործում, Եվ հիմա եք եք սամակրենք, Clear, և եթե Windows եք ոգտագործում, դուք պետք է գրեք CLS մակրելու համար, հիմա եք եք էլի ակտիվացի անենք մեր Virtual Environment-ը, որպսի կաղղանանք մեր գրադարաների ինստալացի անել նրա ներսում, հիմա Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք ինստալացի անել որինակ Django լայբրրին, որ նախատեսված է վեպ ապլիկեշներ ստեղծելու համար, դրա մար է ուղակի գրում ենք նույն ձևով, ոնց որ մենք գրել ենք առանց վիրջուալ ինվորմնթի է, ս Եվ իշպես տեսնում եք այս պահին նա հիմա ինստալացի է անում։ Եվ ինստալացի է անելուց հետո այս գրադարանը գտնվելու է մեր լայպ պակիջում։ Եստեղ իշպես տեսնում եք այն հաջողությամբ ինստալացի է եղավ։ Եվ ինստալացի 
եւ ինստալացիա առել Django-ի վերջի վերսիան։ Այսինքն հիմա եւ որ մենք Pip-ով ինստալացիա ենքանում էր գրադարանը, դրանք գլոբալ ինստալացիա չեն լինում, այլ ընդհանուր ինստալացիա են լինում այս virtual environment-ի ներսում։ Այսինքն եթե ես այս source-ի ներսում ինչ-որ ստեղծ եմ իմ project-ը գրել եւ այն աշխատացնեմ այս virtual environment-ը ակտիվացված վիճակում, ապա այն օգտագործելու է Django-ի հետևյալ վերսիան։ Օրինակ, եթե ես այստեղ հիմա գրեմ միատ ֆայլ ստեղծեմ, գրեմ main.py, ապա այստեղ ես հիմա կգրեմ import import django կգրեմ այստեղ եւ այստեղ կգրեմ print django version, որովհետեւ նրա վերսիան այստեղ գրենք եւ հիմա քան որ մենք այս virtual environment-ը ակտիվացրել ենք Եկ եկ սա քլիեր անենք մաքրենք ես ուզում եմ այս մեր main py-ը աշխատեմ այս virtual environment-ի միջոցով եւ հիմա այստեղ կգրեմ python եւ այստեղ կգրեմ source main py այսինքն կգնամ այս source-ը այնուհետև main py եւ enter անեմ եւ ինչպես տեսնում ենք այն այստեղ աշխատեցրեց հետեւյալ ֆայլը import արես django եւ նրա վերսիան այստեղ եղավ 4.04-ը այսինքն մենք ինստալացիա առեցինք այդ վերսիան Հիմա այստեղ եւս մեկ բան կուզեմ ձեզ սովորեցնել, օրինակ եթե դուք Visual Studio-ում փակեք եւ նորից այն բացեք կամ տերմինալը ձեր փակեք եւ նորից այն բացեք, ապա այս մեր virtual environment-ը ակտիվացված վիճակում այլևս չի լինի եւ նորից դուք էլի պետք է գրեք source bin activate, որովհետեւ այն անընդհատ ակտիվանա։ Սակայն այստեղ մեկ այլ ավելի հեշտ ձև կա Visual Studio-ի դեպքում, այն կարող է հիշել թե որ virtual environment-ը պետք է ընտրի ձեզ համար, ամեն անգամ երբ դուք բացում եք այս ձեր project մեկը, սա շատ հարմար է, երբ որ դուք ունեք մեծ project եւ ամեն անգամ դուք չեք ուզում որպեսի ամեն անգամ էլի դուք ձեռքով virtual environment-ը ակտիվացնեք եւ դրա համար ես ձեզ հիմա ցույց կտամ թե ինչպես կարող եք ակտիվացնել այդ virtual environment-ը զուտ այս պրոյեկտի համար եւ դա անելու համար այստեղ երբ դուք օգտագործում եք Mac դուք պետք է օգտագործեք command shift p եւ այդ երեք իրար հետ սեղմեք իսկ եթե Windows-ը օգտագործում դա համանաբար պետք է լինի Windows Windows-ի նշանը shift p եւ հիմա եկեք եկ ցույց տամ թե դա ինչպես պետք է անենք այստեղ գրում ենք command shift p եւ այստեղ սա բացելու է հետեւյալը այստեղ պետք է գրեք select interpreter եթե գրեք ապա այս առաջինն է հենց դա լինելու եւ պետք է սեղմեք վրան եւ այստեղից մենք պետք է interpreter-ը մեր ընտրենք այստեղ ինչպես տեսնում եք այն ավտոմատ մեզ հուշում է թե որը պետք է ընտրենք այսինքն այն ցույց է տալիս որ մենք պետք է ընտրենք vmv bin python-ը եւ հիմա մենք ուղղակի այստեղ կընտրենք recommended տարբերակը որը այն մեզ առաջարկում է Եվ սեղմելուց հետո մեր ինտերպրետերը արդեն կօգտագործվի այս մեր պրոյեկտի համար։ Եվ դրանից հետո եթե մենք փակենք տերմինալը եւ նորից գնանք տերմինալ, նյու տերմինալ, ապա կտեսնենք եւ որ այն բացում է մեր տերմինալը, ապա ավտոմատ նաեւ ակտիվացնում է մեր այդ virtual environment-ը այս պրոյեկտի համար։ Եվ հիմա եւ որ ինչ որ մենք գործողություն կատարենք Python-ով, ապա հենց այդ ինտերպրետերն էլ կօգտագործվի մեր այս պրոյեկտի համար։ Ոքե հիմա եկեք եւս մի քանի այստեղ գրադարան ինստալացիա անենք այս մեր virtual environment-ի ներսում որովհետեւ դա ավելի պատկերավոր լինի օրինակ եկեք այստեղ ինստալացիա անենք pytest-ը որը unit test-ի համար է նախատեսված այստեղ գրենք pip install pytest Եվ ինչպես տեսնում եք, այստեղ մեր pytest-ը նույնպես հաջողությամբ ինստալացիա է եղավ։ Հիմա էլի եթե մենք գնանք vnv, այստեղ գնանք lib, site packages, այստեղ արդեն կտեսնենք մեր pytest գրադարանը, որը հաջողությամբ այստեղ ինստալացիա է եղավ։ Եվ հիմա մենք տեսանք թե ինչպես կարող ենք այս virtual environment-ը ստեղծել մեր առաջին պրոյեկտի համար։ Հիմա եկեք նույնը նաև կատարենք երկրորդ պրոյեկտի համար, սակայն այս դեպքում եկեք արդեն փորձենք Օրինակ նույն Django-ն ինստալացիան ենք, սակայն մեկ այլ վերսիայով, որովհետեւ տարբերությունները կարող են հասկանալ թե ինչում են այստեղ։ Դրա համար եկեք էլի անենք դա Visual Studio Code-ի միջոցով, որը այստեղ շատ ավելի հարմար է, մենք այստեղ ֆայլերը շատ ավելի պարզ ենք տեսնում եւ կարող են մենք տերմինալից օգտվել։ Դրա համար եկեք գնանք File եւ այստեղ տանք Open Folder 
Եվ այստեղ project 1-ի փոխարեն, այս դեպքում եկիք բացենք մեր project 2-ը, եվ այստեղ open անենք։ Եվ հիմա այստեղ եվ որ մենք բացենք project 2-ը, նրա ներսում ոչ մի բան դեր չունենք այս պահին, եկիք էլի բացենք այստեղ terminal-ը, գնանք terminal, new terminal, եվ այս ներքևի հատվածում բացենք մեր terminal-ը, եվ այստեղ քան որ դեր մենք virtual environment չունենք, ապա այստեղ ոչ մի բան ակտիվացված չի լինի։ Հիմա եկեք էլի ստեղծենք մեր virtual environment-ը, այս մյուս հատվածում, կան որ մենք արդեն ինստալեցյային կարել, հետևաբար մենք կաղ ենք արդեն այն մի անգամից ոգտագործել, և մենք էլի պետք է ոգտվենք հետևյալ կմանդից � Հիմա է, որ մենք եստեղ գրում ենք VNV երկուս, ինչպես տեստում ենք, այստեղ այն ստեղծում եմ մեր համար մեր VNV երկուս պապկան, որտեղ պահում է մեր Virtual Environment-ի հետ կապված ինվորմացյան, եվ այստեղ բինի ոգնությամբ էլի կաղ գրադարան իստալացյա չուն ենք առած, այստեղ պիպն է միայն, դա բայ դիվոլդ գալիս է այստեղ, սակայն այն գրադարաները, որը մենք ունենք որնակ առաջի պրոյկտում, դրանք այլևս այստեղ գոյություն չուն են, � Սակայն դա անելուց համար, իշպես իշմ ենք, եստեղ նախ մենք պետք է ակտիվասնենք մեր վերջուալ ինվորմենթը, եստեղ էլի մենք կանենք source vnv և եստեղ կգնանք bean activate և եստեղ հաջողությամբ իշպես տեսնենք մեր Եվ եստեղ արդենք գրենք Django և հավասար է կոնքրետ վերսիան կգրենք 2.0.2.ը և հիմա ինստալացի անենք և իշպես տեսնում եք արդեն այս դեպքում այն Virtual Environment-ը ինստալացի անելու մեր Django-ի եկրորդ վերսիան և VNV-ում � Եվ իշպես տեսնում եք, ես տեղ հաջողությամբ նաև Սելորին ինստալացիա եղավ։ Եվ դուք ես տեղ ձախ հատվածում, որնակ մենք ինստալացիա արեցինք ընդհամենը երկու լայբրեի, որը ջանգոն էր և պիպը, սարկայն իշպես տես Եվ ես շատ ուրի շայր լայբրերներ այսինք գրանդարաններ ինստելեցի այղան, կանե որ իշպես տեսնում եք ես տեղ գրադարանները կարող են կախված լինել նաև ուրիշ գրադարաններից, այսինքը այս գրադարանը աշխացանելու Սրանք մենք որնակ այդ կան էլ հետակ կրված չենք ոգտագործել, սակայն կոնքրետ որնակ այս մեր սելրի գրադարանը ոգտագործելու համար, որնակ ինչ-որ եստեղ մեկ էլ գրադարան է կոնբու անունով հարկավոր իստալայցյանել, որպիսի այն աշխատի։ Եվ հիմնակամ սա էր վերջուալ ինվորմընթի գաղափարը, հիմա եկիք հասկանակ մի դեպք, եվ որ որնակ դուք նոր եք ինչ-որ մի պրոյեկտում, եվ ձեր ընկերներից մեկը ձեզ հասում է, որ դուք պետք է այս ամեն Եվ իրականում, եվ որ դուք ունում եք մեծ պրոյքներ, եստեղ հահորավոր այսպեսի գրադարաններ կաղող են լինել, այսինքը ձեր ընկերը չի կարող ուղակի ասել ջանգոն իստալացի առա, հետո սելրին, հետո եվ այլը � Այսինք եմ եկեք ենթադրենք, որ այս պրոջեկտ երկուսը մենք ունենք և այդ լիստը պետք է մենք գեներացնենք, այսինքը մենք պետք է գեներացնենք մի հատ լիստ, որը իր մեջ կպարունակի բոլոր գրադարանների անվանումները որը պետք է դուք տեղադրեք ձեր 
Server vrea, apa el ia este lista generat nume, că ai întreg apoc megzer server vrea, e f, ai întreg instalația e canon bolor, pahanj vor grada ranere, ima e kick has canon, te-ai spus că au rink men ca e lista generat nel, sa aveli și advoște virtual environment e hete ca fac, ai da pip grada rani hete ca fac, ori ne-a ghete men ca este ca un canon meg test nel, bolor grada ranere vor rink. Instalația în RLS Virtual Environment în Ersum. Este un pic pe care pip list. E un pic pe care ai nevoie să-ți setezi bolor gradara nere, este un pic jango gradara nere, este un pic celery gradara nere, e vailen, e achat vațum, să-ți setezi nereans versia nere. Ima un pic lista pe care ai pahpane, în formiat file în Ersum. Vor pisi dacă au gănec pochanțel, merg în kernerin, cam ghiti meș pahpanec. Ai simt că pet că o tăvenc pipi ai merg freeze comandit, să stea pet că greng pip, e veste greng freeze, e veste greng că te vial neșană, e veste suit stank te vor te gai pet că pahpanec. Meng te țin ca un meng pahpanec, la smes project inersum, e vait file în van numai că tank requirements.txt. Ea veste rentru a neluțetă, și pe test mec, este mai requirements txt file-ta în file-a height navet, și mai este bat în cai, și pe test mec, este ai meng un eng bolor, mez pahanj vor, gradaran nere, vor un instalația în ierat, ai smer gradaran in ersum. Și mai e chic în tadrenc, meng ca este bolor gradaran nere, tsanca nu meng, tal mere în cheroce, vor pisi inca ir. Hamakar Chivra, ca o rana instalațiană. Lor ne-a ghechit în Tadrenk, vor aizbolul gradara nere, mec petke instalațiană, mec project mecum. Vor mec scuzbum sterțele ink. Ev de la mar mec în tamene ca o rana aiz file este copianel. Ev ca o rana bațel mec project mec este. Este genang file, genang open folder. Ev este bațel mec project mec este open anecain. Եվ այս մեր project մեկի ներսում ես տեղ կարող ենք ուղակի paste անել եւ այստեղ ինչպես տեսնեք բոլոր գրադարանները այստեղ եկան եւ եկեք սա հիմա source-ի մեջ գնաց եկեք այն տեղա փոխեմ project մեկի ներսում ահա այստեղ եւ հիմա եկեք տեսնենք թե ինչպես մենք կարող ենք այս բոլոր գրադարանները ինստալացիաներ մեր այս project մեկի ներսում հիմա Եվ այստեղ ինչպես տեսնում եք, երբ մենք նոր տերմինալ ենք բացում, այստեղ մեր virtual environment make automat ակտիվանում է, քանի որ մենք դա ընտրել ենք որպես interpreter։ Եվ հիմա եկեք նախ տեսնենք թե որոնք են այս պահին գրադարանները, որոնք մենք ունենք այս մեր project make-ի ներսում, էլի գրենք այստեղ pip list։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այստեղ մենք ունենք Django-ն, որը 4 վերսիան է։ Սակայն մենք Celery գրադարանը այստեղ չունենք եւ մենք սա ինստալացիա անելուց հետո պետք է դրանք ունենանք այստեղ եւ այստեղ պետք է ռեկուրսիվ կերպով ինստալացիա անենք այսինքն բոլոր հաթատ պետք է գնանք բոլոր գրադարանների վրա եւ դրանք ինստալացիա անենք եկեք հիմա սամաքրենք եւ գրենք այստեղ pip install minus r եւ այստեղ Pentru că așa încât te vor faile, ți-a ieșit bolor instalația anunț. Ie fi mai este să mă încăntăr. Ie vici pe acest mic, acesta e un genume aș faile vreiov. Ie bolor gradară nere instalația e anum aș mi proiecti virtual environmentum. Ai năgete înș pe acest mic, acesta e nas că zbum anistole anum aș încă jenjume jangoi aș pahin versiun vor nauni. Ie vdra înceto aș instalația anum aș versiun vor mă încăta veleng aș mer. Now requirements.txt ներսում հիմա եթե մենք այս պահին գնանք մեր VNV եւ գնանք այստեղ lib python 3.8 եւ site packages ապա այստեղ մենք արդեն կտեսնենք որ գոյություն ունի Celery-ն իսկ մեր Django-ն այստեղ կտեսնենք որ վերսիան փոխվել է այն հիմա արդեն Django-ի երկրորդ վերսիան է եւ ինչպես ինչ մենք այստեղ մենք main-ի ներսում մենք աշխատեցնում ենք Այս ծրագիրը եւ տպում ենք Django-ի վերսիան, հիմա եթե մենք սա աշխատեսնենք, այսինքն այստեղ գրենք Python եւ գրենք source main py, ընտրանենք, ապա այստեղ կտեսնենք, որ այն տպում է արդեն Python-ի նոր վերսիան, որը երկրորդ վերսիան է։ 
Եվ հիմնականում այսքանը մենք պետք է քննարկեին կապված վերջուալ ինվորմենթի հետ, սա շատ կարևոր է, որ դուք սա լավ յուրացնեք, քանի որ երբ դուք ցանկանում եք աշխատել մեծ թիմում, ցանկանում եք այլ ծրագրավորողների հետ աշխատել եւ ցանկանում ենք մի քանի պրոյեկտի վրա մի ժամանակ աշխատել, ապա դուք անպայման պետք է ունենաք այս վերջուալ ինվորմենթը եւ լավ պատկերացում կազմեք թե ինչպես է այն աշխատում։